प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा का ये तीसरा पड़ाव है पहले पड़ाव में मैं गया था चित्रकूट जहां प्रभु श्री राम ने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया अपने वनवास काल का उसके बाद वहां से ट्रेन लेके मैं आ गया पंचवटी नासिक में नासिक में जहां शूप नथा का नाक काटा था लक्ष्मण जी ने और जहां से सीता माता का हरण हुआ था वो देखने के बाद मुझे नासिक से ट्रेन नहीं मिली तीसरे पड़ाव के लिए जो कि है हम्पी कर्नाटका में तो इसीलिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मेरे पीछे आपको कल्याण जंक्शन दिखाई दे रहा है तो वहाँ से एक ट्रेन लेके तीन घंटे की मैं कल्याण जंक्शन आया हूँ और यहाँ से मुझे मिलेगी अपनी ट्रेन हम्पी तक जाने की अब हम्पी की ट्रेन जैसे ही आती है उस पर चढ़ के सवार हो जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि हम्पी जो है वो रामायण काल में जाना जाता है हनुमान जी की जन्मस्थली के नाम से और साथ में वहाँ पे ही हनुमान जी की राम जी से भेंट हुई थी काफी सारी चीजें हैं जो रामायण काल की वहाँ पे हैं तो चलते हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं आप लोगों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए तो इस जानकारी को आगे लोगों तक पहुँचाना ये आपका काम है ताकि लोगों को पता चले रामायण कालीन जो जगह है वो कैसी दिखती है और उनका क्या महत्व है इसी के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं जय सिया राम हनुमान जी की जन्मस्थली अंजनाद्री पर्वत तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं था पंद्रह घंटे ट्रेन में बैठने के बाद पहुँचा हॉस्पिट जंक्शन हॉस्पिट जंक्शन रेलवे स्टेशन है हम्पी का और यहाँ से आगे अंजनाद्री पर्वत तक जाने के लिए मुझे लेनी पड़ी एक बस कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की जिस बस ने मुझे पहुँचाया हम्पी अब यहाँ तक तो मैं पहुँच गया था लेकिन मुझे जाना था इस तुंगभद्रा नदी की दूसरी साइड तो अपने जूते हाथ में पकड़ के और तुंगभद्रा नदी को पार कर थोड़ा सा चल के मैं अब यहाँ पे पहुँच गया हूँ फाइनली यह है अंजनाद्री पर्वत जहाँ पे हनुमान जी की जन्म है और यहाँ से शुरू होती है इसकी यात्रा काफी सारी सीढ़ी है ये है एंट्रेंस और ये ऊपर देखो यहाँ पे मंदिर ऊपर आपको थोड़ा सा अंदर से यात्रा अब शुरू करते हैं अपनी अंदर से आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसा है ये ये द्वार है ऊपर शायद वो अंजना माता होंगी हनुमान जी की जो माता जी थी वाटर कूलर वगैरह लगे हैं फुटवेयर का स्टैंड यहाँ पे भी है अगर आपको यहाँ पे चप्पले खोल के जाना हो तो और ये है हनुमान जी के मंदिर छोटा सा बनाया हुआ स्टार्टिंग में ये देखो और यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी यात्रा पाँच सौ कुछ के करीब करीब स्टेप्स हैं ये लेके हम पहुँच जाएंगे ऊपर मंदिर में तो ठीक है हनुमान जी की यात्रा शुरू करते हैं जय सिया राम पौराणिक जानकारी और विद्वानों के अनुसार हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा मंगलवार को सूर्य उदय के बाद चित्र नक्षत्र और मेषा लग्न में हुआ था उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम वानर राज केसरी था रामायण अनुसार प्रभु श्री राम की सहायता हेतु ही भगवान शंकर ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया था शिव पुराण अनुसार भगवान शिव के ग्यारहवें अवतार हनुमान जी को माना जाता है हनुमान जी की जन्म स्थली पर्वत के मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें पाँच सौ चढ़नी पड़ेगी और वो सीढ़ियाँ चढ़ के ही हम हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच पाते हैं। कुछ लोग सीढ़ियां चढ़ने से पहले ही अपने चप्पल और जूते खोल देते हैं और वो पूरे रास्ते नंगे पैर जाते हैं मंदिर तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों को चढ़ के ही जाना पड़ता है और बुजुर्गों के लिए अभी तक रोपवे की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है इसीलिए अगर कोई बुजुर्ग अंजनाद्री पर्वत आना चाहता है तो फिलहाल उन्हें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक की रोप की सुविधा उपलब्ध न हो जाए रास्ते में रुकते हुए आप आ सकते हैं क्यूँकी विश्राम करने के लिए बेंच लगे हुए बारिश या फिर सीधी धूप ऐसी बचने के लिए शेड भी लगाया गया है और जंगली जानवरों ऐसी बचाव के लिए साइड में ग्रिल्स भी लगी हुई हम्पी ही वह जगह है जहाँ पे प्राचीन काल में वानर राज सुग्रीव राज क्या करते थे जिसे किशकिंदा के नाम से जाना जाता था जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ ऊपर की ओर बढ़ते हैं ऊपर से जो दृश्य आता है किशकिंदा का वो बहुत ही अद्भुत है सीढ़ियाँ चढ़कर अंजनाद्री पर्वत तक पहुँचना थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन अंजनाद्री पर्वत के ऊपर से जो नजारा आता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है अंजनाद्री पर्वत के ऊपर पहुँचते ही सबसे पहले मैंने कुछ ड्रोन शॉट लिया की मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा सकू की अंजनाद्री पर्वत और इस भव्य मंदिर का नजारा कैसा दिखता है
है कि आप लोगों को ये ड्रोन शॉट्स पसंद आएंगे अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के जरूर बताइए तो ये है हनुमान जी की जन्मस्थली अंजनाद्री पर्वत बहुत ही जबरदस्त व्यू है यहाँ देखो ये है पूरा व्यू सुबह सुबह का यहाँ से ये है मेन मंदिर जिसके अंदर हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है। कहानी तो सुनी ही होगी कि जिसमें ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगलने की कोशिश की थी तो यही वह पर्वत है जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी सूर्य को निगलने के लिए ऐसा माना जाता है कि अंजना माता फल लेने के लिए हनुमान जी को यहाँ छोड़ के जाती हैं और भूख से व्याकुल हनुमान जी जब सूर्य को देखते हैं तो उनको लगता है ये भी एक फल ही है और वो सूर्य की तरफ छलांग लगा देते हैं उन्हें निगलने के लिए हनुमान जी की जो राम जी से भेंट हुई थी वो जगह भी यहीं पर आस ही है पहली बार जब वो मिले थे वो भी आपको दिखाऊँगा तो फिलहाल ऐसा कुछ ही है यहाँ पर यज्ञ वगैरह होते हैं सारी जगह मैं आपको घूम के दिखाता हूँ अभी और सौभाग्य ही है जो श्री राम वनगमन यात्रा करते हुए मुझे ये सारी जगहें देखने को मिल रही हैं कभी यहाँ पे हनुमान जी रहे होंगे जैसे बताते हैं और उस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ और आप लोग भी इसके दर्शन कर रहे हैं तो मतलब हमारे सौभाग्य ही हैं कि हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं और ये दर्शन कर पा रहे हैं तुंगभद्र नदी है जिसके किनारे किनारे राम जी चले भी हैं काफ़ी सारी जगहें हैं यहाँ पर और ये पावन स्थली जहाँ पर प्रभु श्री राम चले हैं जहाँ पर हनुमान जी रहे हैं अंजना माता रहे हैं उस जगह पर आके हमें ये देखने का मौका मिला मतलब धन्य हो गए धन्य हो गए अंजनादरी पर्वत का नाम हनुमान जी की माता अंजना के नाम पर ही रखा गया है अगर आप मंगलवार या फिर शनिवार को आएंगे तो आपको मंदिर में बहुत भीड़ मिलेगी लेकिन बाकी दिनों पे आपको इतनी ज्यादा भीड़ नहीं मिलती है मंदिर के अंदर जाते ही आपको प्रभु श्री राम सीता माता लक्ष्मण जी और हनुमान जी के कुछ चित्र दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ ही आपको दर्शन होते हैं हनुमान जी की छह से सात फीट की इस मूर्ति के इसके साथ साथ यहाँ पे प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ भी रखी गई हैं और राम सेतु जिस पत्थर से बना था वो पत्थर भी यहाँ रखा हुआ है हनुमान जी की माता अंजना की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई है ये बैठने की जगह और बिल्कुल ये सीढ़ियाँ ये जहाँ से उतर रहे हैं इनके साथ ही अगर आप राइड पे आओगे तो क्या मस्त जगह मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत अमेजिंग जगह दिखा रहा हूँ मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यहाँ पे आते भी नहीं है क्योंकि ऊपर पूरी भीड़ जा रही है यहाँ पे किसी को पता नहीं ये देखो पहले तो ये पहाड़ देखो भाई क्या जबरदस्त पहाड़ है और इसके अंदर क्या है मैं दिखाता हूँ आपको ये तो किसी ने जैसे वो पहाड़ों पे बनाते रहते हैं वैसा कुछ है और ये अंदर प्राचीन गुफा टाइप की लग रही है देख के ना बट क्या ही सीन है क्या मजा है यार देखो क्या जबरदस्त जगह है पक्का इसके अंदर बैठ के तप वगैरह करते होंगे इनक्रेडिबल wow. इनक्रेडिबल तो ये पूरा पर्वत है जहाँ पे हनुमान जी की जन्मस्थली है और पता नहीं मुझे तो मैं तो छोड़ के जा रहा था ये चीज़ देखी नहीं थी अचानक से इस साइड आ गया एक व्यू पॉइंट के लिए और ये दिखा क्या अमेजिंग है यार मज़ा आ गया और ये यहाँ पे कोई ऋषि क्या है देखते नहीं क्या है ये देखो और व्यू देखो यहाँ से तो ये था अंजनाद्री पर्वत से हनुमान जी की जन्मस्थली का वीडियो अपने श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा पे अब मैं चलूंगा अगले पड़ाव की तरफ कुछ और वीडियोस बनाऊंगा कुछ और जगह आपको दिखाऊंगा जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम अपने वनवास में गए थे अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर जरूर करना लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे सेफ स्टे हेल्दी जय हिंद एंड जय सिया राम 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 जय सीता राम 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 जय जय सिया राम 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 जय सीता राम 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 जय जय सिया राम 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 जय सीता राम 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 जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम 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 जय सीता राम